Hii ni sehemu ya sita ya simulizi hii ya kichawi inayoitwa bado anaishi. Mtunzi wa simulizi hii ni yona fundi na inasimuliwa kwako nami Hilali Alexander Ruhundwa. Jifunze wanadamu huwa wazuri usoni tu lakini uzuri wao wa usoni usikutishe. Tambua ya kwamba mara nyingi nyuso zao zimeficha mengi. Jaribu kuweka tahadhari kila unapokuwa unakabiliana nao. Usiruhusu wa kufahamu sana. Kwa maana wanaweza kukutawala na wakakuendesha nyakati zote za maisha yako. Ilipoishia sehemu ya tano, mama Jose anakumbuka tukio la miaka mitatu na miezi kadhaa nyuma. Anaona tukio hilo likiwa na mfanano na hili la sasa. Je, kipi kinaendelea? Na hii ni sehemu ya sita. Kila kitu kilikuwa kimefutika kwenye kichwa changu likabaki jina la gondwe tu akilini mwangu nani huyu wa kuitwa gondwe nilitafakari lakini pia nikajiuliza ule ubaridi niliokuwa nikiusikia mwilini mwangu kabla macho yangu hayajaipata nuru kupambana na kile nilichokuwa nakiona nilikuwa kifua wazi nikiwa nimejilaza ufukweni nilikuwa jambo la ajabu na la kutisha mno kwangu Nilikitikisa kichwa kilikuwa kizito sana. Nilihisi kama naota, lakini sikuwa kwenye ndoto. Nilijaribu kukumbuka mara ya mwisho nilikuwa nimepatwa na jambo gani, lakini sikuwa nimeelewa. Wakati nikijishangaa, mara ghafla kwenye masikio yangu nilianza kuzisikia sauti kwa mbali zikilitaja jina la gondwe. Huku zikisogea mahali nilipo. Niligeuza shingo yangu nyuma kweli walikuwa watu wakija nilipokuwa walionekana wakiwa wamebeba marungu na mapanga ghafla nikajikuta nikisimama na kuanza kukimbia miguu ilikuwa mizito sana kwa mara ya kwanza wale watu walionekana kunifikia ukapita upepo upepo ambao ulinisaidia kuchanganya miguu yangu na kuliacha kundi lile la watu nikitokomea kwenye kichaka kilichokuwa karibu na ufukwe hiki hakikuwa kichaka cha kawaida Nilitembea siku nzima sikufanikiwa kuiona nyumba yoyote na wala sikukutana na mtu. Nilichoka sana, njaa iliniuma mno. Miguu yangu yote ilikuwa inatobolewa na miiba. Mwili ulishikwa na maumivu makali sana. Ilinibidi nijipumzishe kwenye mti mmoja ndani ya kichaka kile. Nilipofumba macho yalikataa kufumbuka kikawa kiza. Kiza kilichotawala na mambo ya ajabu ndani yake. Harufu nzuri ya utuli ilipenya kwenye pua zangu. Haikuwa mara ya kwanza pua zangu kukabiliana na yale marashi. Ni marashi ambayo yalikuwa ndani ya jumba kubwa la kifahari, likimilikiwa na msichana niliyemtambua kwa jina la Zaria. Baada ya marashi yale kuikabili pua yangu, masikio yakakabiliwa na sauti. Hii sauti haikuwa ngeni, ilikuwa ya mwanadamu aliyetambulika kwa jina la Tamari. Safari hii ilikuwa nzito sana. Ikineeleza kufanya jambo. Sikumbuki lilikuwa jambo gani kisha ikapotea ukafata upepo. Ulivuma kushotokisha kulia. Mvua kubwa ikafata ilikuwa ya mawe. Niliponda ponda na kunisababishia maumivu kwenye sehemu kubwa ya mwili wangu. Isipokuwa miguuni nilipokuwa nimechomwa na miiba ambapo nilikuwa nikihisi raha ajabu. Wakati mvua inakatika, mwili wangu haukuonekana kuwa umeguswa na tone lolote la maji. Ilikuwa ajabu nyingine kwenye maisha yangu. Dakika chache zilizopita mvua ilionekana kunipiga haswa. Nilihisi jambo baya linanitokea. Tafakari sikuipata. Mara ilisikika sauti nzuri ya kike kutokea nyuma yangu, ikaambatana na mguso. Haikuwa sura ngeni alikuwa ni zaria, lakini la ajabu safari hii mkono wake ulikuwa kama ni barafu. Alikuwa na ubaridi sana. Mguso wake ulifanya hata nihisi baridi kali kupenya kwenye mwili wangu. Ubaridi ulinifanya nianze kutetemeka. Zikafata kelele kutokana na mabadiliko ya mwili wa Zaria, kadri alivyokuwa akinisogelea. Zikafuata mbio, kisha ukafata mwanga macho ni mwangu.
ambayo ilikuwa ni ndoto ya kutisha nikiwa pale lakini haikuwa ndoto tu mwili wangu ulikuwa umelowa sana nilihisi moja kwa moja lile tukio la mvua lilikuwa likinitokea nilipokuwa nimefumba macho ilikuwa ni kweli tupu kwenye ndoto hiyo niliibuka na majina ya Zaria na Tamari nikaliambatanisha na jina la Gondwe nguvu ilikuwa imeniishia kabisa mwili ulinetetemeka sana Nilijaribu kunyanyuka lakini mwili ulionekana kuwa mzito kabisa. Wakati nikijaribu kukusanya nguvu, zile sauti zilizokuwa zikilitaja jina la Gondwe, zikawa zinanisogelea pale nilipo. Likawa jambo lingine la ajabu, wale watu hawakuwa wakizungumza lugha niliyokuwa nikifahamu. Nukta kadhaa walinifikia. Walikuwa watu warefu mno. Macho yangu yalikiri kuonana na watu wale kwa mara ya kwanza katika maisha yangu si hivyo tu walikuwa na miili yenye kujazia mno vinywa vilitoa harufu kali na videvu vyao vilibeba ndevu zilizotisha kuwatazama usoni walizungumza maneno ya ajabu yakafatiwa na jina la gondwe walipoona nashindwa kuwajibu kikafata kipigo kizito sikujua sababu ya wao kunipiga na kila nilipokuwa nikiwaomba waniachie hawakuwa wakinielewa Nami na pia sikuwa nikielewa kile walichokuwa wakizungumza kikafata kiza machoni mwangu fahamu zikanitoka Ikawa asubuhi ikawa mchana usiku ukaisha wa siku ya kwanza na wa pili ukafata ndipo nilipopata nafuu nikiwa juu ya kitanda mikono yangu ikiwa imefungwa na kamba ngumu Nilijaribu kuzungusha macho yangu kutokea pale nilipofungwa yakawa yanatazamana na viumbe kadhaa vilivyokuwa vikifurahia jambo masikio yangu yalinasa sauti za viumbe wale sauti ambazo zilinikumbusha tukio lililonifanya niwe pale nilikumbuka kipigo kizito walichokuwa wakinishushia huku wakilitaja jina la gondwe na maneno nisiyo yaelewa huyu gondwe ni nani anayefanya niteseke amewafanya nini watu hawa kwa nini kichwa changu kimelihifadhi jina lake? Maswali hayakuzaa majibu, bali maumivu ya kuugulia vidonda vile nilivyokuwa nimevipata, nikisubiri hatima yangu kutoka kwenye viumbe waliokuwa wamebeba roho za kishetani. Ukafika usiku, usiku uliokuja na nguvu mpya na akili ya kujiokoa kutoka midomoni mwao. Sikutaka kuona nafia mikononi mwao bila ya kufahamu yale yote yaliyokuwa yakinitokea yalisababishwa na nani nikiwa juu ya kitanda wazo likaniijia la kutafuta kitu cha ncha kali ili niweze kuzikata zile kamba wazo likawa gumu hakuna mkono uliniruhusu kuweza kukamata kitu hivyo nikafanya jitihada jitihada zikazaa matunda mkono mmoja ukafunguka nikaufuata wa pili kabla ya kumaliza kamba za mguuni nyakati hizo nilikuwa nimeachwa na moja ya wale viumbe alionekana kupitiwa na usingizi nje kukanipokea baada ya kujitoa kwenye chumba kile pasipo yule kiumbe kuniona tumaini jipya nikawa nimelipata lakini haikuwa rahisi kama nilivyokuwa nimedhani nilipojitoa kwenye ile nyumba baada ya hatua kadhaa vichaka viwili vitatu nilikaribishwa na maji kupiga hatua nikawa kama vile naingia ndani ya dimbwi lakini hili lilikuwa ni la tofauti maji yake yalikuwa na ladha ya chumvi kadiri nilivyokuwa nikipiga hatua ndivyo mwili wangu ulipokuwa ukimezwa na yale maji huku nyuma zikaanza kusikika sauti za mabwana wale roho yangu ikawa mkononi nikipamba na kuinusuru Maji yalinifika pabaya likafata zoezi la kupambana na maji yale kisha kikafata kitu mbele yangu kitu kilichoniingiza kwenye safari nyingine nikiwa sahani moja na wale mabwana Nam shimi mboni anakumbana na mambo ya kutisha na ya ajabu. Je, atafanikiwa kutoka katika mikono ya viumbe hawa? Tafadhali usikose sehemu inayofuata. Naam, huo ndio mwisho wa sehemu hii ya sita ya simulizi hii ya kichawi inayoitwa Bado anaishi. Msimuliaji katika simulizi hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. 
Ninapatikana kupitia simu nambari 0713 tano tano unaweza pia kunifuatilia Instagram kupitia akaunti yangu iitwayo simulizi za ruhundwa mtunzi wa simulizi hii ni Yona Fundi anapatikana kupitia simu nambari 0675287579 tafadhali usikose kuendelea kufuatilia simulizi hii ili ujue hatima ya kisa hiki bado anaishi <tries>